assalamu alaikum students uh, today we have to discuss uh, the next topic in week number 8 using benefits to motivate employees apart from the pay packages salary hame pata hai salary is a uh, uh, determinant of uh, motivation of employees salary ko aap use kar sakte hain as a factor that can motivate employees but along with salary there are some other benefits and there are some other tricks and techniques that can be used to motivate employees and it is very much obvious ke if your employees are motivated so definitely they are going to work hard for your organization and your organization is going to achieve its goals and objectives easily and it's going uh, towards success easily so in this topic we are going to discuss uh, using benefits to motivate employees benefits are both an employee provision and employee motivator benefits employees ki requirement bhi hote hain aur unko motivate karne mein bahut role play karte hain lekin benefits ka koi ek package nahi hona chahiye ek hi tarah ke benefits aap tamam employees ke liye decide nahi kar sakte that uh, this is the benefit that you are going to offer to your all employees no बिकॉज आपके जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिफरेंट नेचर होती है दे हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ उनके पास डिफरेंट स्किल्स होते हैं डिफरेंट टैलेंट्स होते हैं उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ही आपने इंडिविजुअल बेस पे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट्स डिसाइड करने होते हैं दैट्स वाई वी से दैट वी हैव अ फ्लैक्सीबल बेनिफिट्स प्रोग्राम क्योंकि जब आपका बेनिफिट प्रोग्राम या बेनिफिट प्लान फ्लेक्सिबल होगा सो इट विल वर्क एज अ मोटिवेशनल टूल फॉर योर एम्प्लॉयज आपने देखना है कि आपके एम्प्लॉयज की नीड क्या हैं डिफरेंट एम्प्लॉयी नीड्स को आपने आइडेंटिफाई करना है आपने देखना है अपने एम्प्लॉयज की एज को उनके मैरिटल स्टेटस को पार्टनर्स बेनिफिट स्टेटस को नंबर एंड एज ऑफ डिपेंडेंट्स को देखना है और उसके बेसिस पे आपने डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए इफ यू आर इफ यू हैव सम एम्प्लॉयज हु आर फेसिंग ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज आपको नज़र आ रहा है दैट दे आर सिवियरली फेसिंग ट्रांसपोर्टेशन इशूज़ तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कन्वेंस बेनिफिट्स दे सकते हैं इसके अलावा इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग दैट सम ऑफ योर एम्प्लॉयज आर फेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं एंड दे आर इन नीड ऑफ मेडिकल असिस्टेंस तो आप उन एम्प्लॉयज़ को मेडिकल मेडिकली फैसिलिटेट कर सकते हैं कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि सिंगल पेरेंट्स हैं और उनको लेट सपोज एकोमोडेशन चाहिए दे आर इन नीड ऑफ स्पेस टू लिव सो आप उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ दे सकते हैं हाउस अलाउंस दे सकते हैं सो यू हैव टू सी आपने ऑब्जर्व करना है आपने सर्वे करना है आपने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नीड्स क्या हैं किस एम्प्लॉय की क्या प्रॉब्लम है या आपके एम्प्लॉय कौन सा एम्प्लॉय कौन से स्टेटस उसका स्टेटस क्या है उसकी एज क्या है लाइफ साइकिल स्टेज क्या है और उसकी बेस पे फिर आप उसके लिए बेनिफिट्स डिसाइड करते हैं ज़रूरी ये नहीं है कि सेम बेनिफिट ही आप तमाम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करें लेट सपोज इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग कन्वेंस फैसिलिटी तो आप तमाम एम्प्लॉयज़ को कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ को कन्वेंस फैसिलिटी की ज़रूरत है ही नहीं बिकॉज दे आर हैविंग देयर ओन ट्रांसपोर्ट वो मैनेज कर रहे हैं दे हैव देयर ओन व्हीकल्स दे हैव देयर ओन कन्वेंस सो दैट्स वाई इट इज़ थाट टू हैव इट इज़ थाट टू हैव अ फ्लैक्सीबल बेनिफिट प्रोग्राम और उसको बेटर कंसिडर किया जाता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स को आइडेंटिफाई करें और उस हिसाब से आप उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करें then we have uh, the next topic using intrinsic rewards to motivate employees ek जो फैक्टर है दैट इज़ द पे पैकेज और पे पैकेज और सैलरी पैकेजेस कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी के थ्रू मोटिवेट कर सकते हैं उनकी पे में इंक्रीज ला के उनको मोटिवेट कर सकते हैं उनको वेरिएबल पे प्रोग्राम्स उनके लिए डिसाइड करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं जो दूसरा फैक्टर है जिसके थ्रू आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं वो ये है दैट यू आर प्रोवाइडिंग दैम बेनिफिट्स यू हैव अडोप्टेड अ फ्लैक्सीबल बेनिफिट प्रोग्राम एंड अकॉर्डिंगली यू आर बेनिफिटिंग यूर एम्प्लॉयज़ अब जो थर्ड वे है दैट इज़ यूजिंग इंट्रेंसिक रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट uh, कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग दैम इंट्रेंसिक रिवॉर्ड्स अब इंट्रेंसिक रिवॉर्ड्स क्या होते हैं इंट्रेंसिक रिवॉर्ड्स का ये मतलब है कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड लेट सपोज यू आर नॉट रिवॉर्डिंग दैम फाइनेंशियली आप उनको नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे सकते हैं आप उनको नॉन फाइनेंशियल रिकोगशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं मीन्स यू कैन प्रेज़ यूर एम्प्लॉयज़ 
यू कैन लाइक मोटिवेट योर एम्प्लॉयज़ आप इंटरनली आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिकोगशन प्रोवाइड कर सकते हैं यू कैन पे दैम अ प्राइवेट थैंक यू और इसके अलावा आप उनके बिहेवियर को इनक्रेज कर सकते हैं आप उनके बिहेवियर को दूसरे एम्प्लॉयज़ के सामने हाईलाइट कर सकते हैं आप उनके लिए एक लंच अरेंज कर सकते हैं या उनके लिए एक डिनर अरेंज कर सकते हैं ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके एम्प्लॉयज़ को डेफिनेटली मोटिवेट करेंगे ज़रूरी ये नहीं है कि आप उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस ही प्रोवाइड करें फॉर एग्जांपल यू आर प्रोवाइडिंग देम गुड सैलरी बट आप उनको कोई बेनिफिट्स नहीं दे रहे बट आप उनको इंट्रेंसिक रिवॉर्ड्स दे रहे हैं आप उनको रिकोगशन दे रहे हैं आप उनके एफर्ट्स uh, को बाकी एम्प्लॉयज़ के सामने हाईलाइट कर रहे हैं आप अपने एम्प्लॉयज़ की एफर्ट्स को पब्लिक के सामने या कस्टमर्स के सामने हाईलाइट कर रहे हैं या आपके जो कस्टमर्स का पॉजिटिव फीडबैक था वो आप अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं दैट कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एम्प्लॉय सो ये uh, आपके एम्प्लॉय के लिए इंटरनल रिवॉर्ड का काम करेगा इंट्रेंसिक रिवॉर्ड का काम करेगा कि आप अपने एम्प्लॉय को रिकोगशन प्रोवाइड कर रहे हैं या आपने कोई मीटिंग अरेंज की है और उस मीटिंग में आप अपने एम्प्लॉय को किसी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय को प्रेस कर रहे हैं दैट यू हैव शोन अ वेल डन परफॉर्मेंस तो ये जो है आपके एम्प्लॉय को इंट्रेंसिकली बहुत मोटिवेट करेगा एंड ही विल फील रिकोगशन कि उसको वैल्यू दी जा रही है उसके काम को उसकी एफर्ट्स को वैल्यू दी जा रही है एंड एग्जैक्टली एंड डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू वर्क इवन मोर हार्डर नेक्स्ट टाइम सो यू कैन हैव एम्प्लॉय रिकोगशन प्रोग्राम्स फॉर योर एम्प्लॉयज सो यहाँ पे लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं रिकोगशन प्रोग्राम्स आर कॉमन इन अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन फॉर्म्स एज वेल एज कैनेडियन कंपनीज यहाँ पे जो हमारे पास फॉरेन इंटरनेशनल लेवल पे रिकोगशन प्रोग्राम्स को बहुत वैल्यू दी जाती है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को आ, बहुत प्रेस किया जाता है इफ़ दे आर शोइंग बेटर परफॉर्मेंस उनकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया जाता है दूसरे एम्प्लॉयज़ के सामने उनको आ, इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि वो फिर नेक्स्ट टाइम और भी बेटर परफॉर्मेंस शो करने की कोशिश करते हैं या उनके लिए स्मॉल पार्टी अरेंज कर दी जाती है उनके पॉजिटिव बिहेवियर के रिजल्ट में सो दीज आर सम ऑफ द ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स दैट यू कैन अडॉप्ट बींग मैनेजर इन ऑर्डर टू मोटिवेट your employees and the these um, tactics would be known as intrinsic rewards um, regarding motivation so uh, this is the topic related to uh, motivating employees kyunki jo aapke paas employee recognition programs hote hain they are considered as inexpensive zyada expensive nahi hote so and these are highly motivating to the employees so uh, class hopefully this topic would be clear to you and in case of any ambiguity you can freely ask me on whatsapp thank you